నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టేటస్ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే జీరో ఫోర్ స్టేటస్ అని కనిపిస్తుంది జీరో ఫోర్ స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే మీటర్ చేంజ్ అంటారు దాన్ని ఈ మీటర్ చేంజ్ జీరో ఫోర్ స్టేటస్లో మీకు బిల్ ఉంటే కనుక దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీరో వన్ ఉంది స్టేటస్ ఇక్కడ జీరో ఫోర్ ఉంది అనుకుందాం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు జీరో ఫోర్ ప్రజెంట్ జీరో ఫోర్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు జీరో ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు జీరో ఫోర్ ఉందని అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ఉన్న లాస్ట్ టైం బిల్ తీసినప్పుడు ఉన్న మీటర్ వేరు ఇప్పుడు ఉన్న మీటర్ వేరు ఇప్పుడు కొత్త మీటర్ పెడితే మీకు జీరో ఫోర్ స్టేటస్లో ఇస్తారనమాట సో ఈ జీరో ఫోర్ స్టేటస్లో మీకు బిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పాత మీటర్ మీద ఉన్న రీడింగ్ ఎంత ఉందో మనకి తెలుసు ఉండొచ్చు తెలియకపోవచ్చు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఏంటంటే మనం జీరో ఫోర్ స్టేటస్లో మనకి యావరేజ్ బిల్ వస్తుంది అనమాట మనం కాల్చిన యూనిట్స్కి కాకుండా మనకి లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనం వాడుకున్న యూనిట్స్లో నుంచి ఒక యావరేజ్ తీసుకొని దాంట్లో హయ్యెస్ట్ యావరేజ్ ఎంత వస్తుందో ఆ యావరేజ్ బిల్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే మీటర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది అనమాట చాలా కేసెస్లో ఇలా జరుగుతుంది ఒకవేళ పాత మీటర్ మీద రీడింగ్ అవైలబుల్ ఉంటే అప్పుడు మీరు వాడుకున్న యూనిట్స్కి యాస్టిస్గా వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకు పాత మీటర్ అనేది డిస్ప్లే లేకపోవడం వల్ల ఇంకేదైనా కారణం చేతనో పాత మీటర్ని రీప్లేస్ చేస్తే కనుక మీకు యావరేజ్ బిల్ ఇవ్వబడుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మీకు బిల్ ఎక్కువ వచ్చిందని చెప్పి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే లాస్ట్ పాత మీటర్ మీద రీడింగ్ అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి అది ఎక్కడ వరకు తిరిగిందని తెలియదు కాబట్టి మీకు యావరేజ్ బిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో అప్పుడు మీరు బిల్ ఎక్కువ వచ్చిందని చెప్పి మీరు బాధపడకూడదు ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు బిల్లు జీరో త్రీ స్టేటస్లో ఇస్తే అంటే డిస్కనెక్షన్లో లేకపోయినప్పటికీ జీరో త్రీ స్టేటస్లో మీకు బిల్లు ఉంటే కనుక వెంటనే కన్సర్న్ ఏఈ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీరు అది చూపిస్తే ఆ బిల్లు డిలీట్ చేసి రెక్టిఫై చేయడం జరుగుతుంది లేకపోతే ఇప్పుడు జీరో త్రీలో కొడితే ఏంటంటే ఈ మంత్ మీకు రీడింగ్ తీయడం అనమాట ఓకే జీరో త్రీలో బిల్ ఇస్తే మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బిల్ వచ్చింది కదా సంఖ్యలు గుద్దుకొని మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బిల్ కట్టేసి వెళ్ళిపోతారు కానీ నెక్స్ట్ మంత్కి మీకు బిల్లు నార్మల్ స్టేటస్లు ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ టూ మంత్స్ రీడింగ్ ఒకటేసారి పడి మీకు చాలా హెవీగా బిల్ అమౌంట్ వస్తుంది సో అందుకని ఒకసారి మీరు స్టేటస్ చూసుకోండి జీరో వన్లో ఇచ్చాడా జీరో త్రీలో ఇచ్చిండా జీరో త్రీలో ఇస్తే వెంటనే వెళ్ళి కన్సర్న్ ఏఈ ఆఫీస్లో కలిస్తే వాళ్ళు ఏదైనా మీకు సొల్యూషన్ చేస్తారనమాట ఇది జీరో ఫోర్ స్టేటస్ అనమాట మీటర్ చేంజ్ స్టేటస్ అంటారు ఇంకొకటి కామన్గా మనకు అనిపించే స్టేటస్ జీరో ఫైవ్ అనమాట దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డోర్ లా సపోజ్ మీటర్ రీడర్ మీకు బిల్ ఇవ్వడానికి మీ ఇంటికి వస్తే ఇంట్లో ఎవరు లేరు మీటర్ అతనికి అందుబాటులో లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీటర్ని స్కాన్ చేయడానికో రీడింగ్ చూడడానికో అతనికి అందుబాటులో లేకపోతే ఈ జీరో ఫైవ్ స్టేటస్లో ఇస్తారనమాట డోర్ లాక్ స్టేటస్లో ఇస్తే ఏంటంటే మీకు మళ్ళీ యావరేజ్ బిల్ ఇవ్వబడుతుంది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బిల్లుని కంపేర్ చేసేసి మీకు యావరేజ్ ఎంత వస్తుందో అన్ని యూనిట్స్కి బిల్ చేసి మీకు ఇస్తారనమాట ఈ బిల్ అమౌంట్ మీరు పేమెంట్ చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మంత్ ఎప్పుడైతే మీరు అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు బిల్లు తీస్తారో ఈ అమౌంట్ మైనస్ అయిపోయి అంటే ఈ మంత్లో మీరు కట్టిన అమౌంట్ మైనస్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోతుంది అనమాట మీరు జీరో ఫైవ్ స్టేటస్లో మీకు బిల్ ఇస్తే కూడా మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి ఆ ఆఫీస్లో ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బిల్లు తగ్గే అవకాశం ఉండదు ఎందుకనంటే ఆటోమేటిక్గా బిల్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యే వస్తుంది అనమాట మనకు జీరో ఫైవ్ స్టేటస్లో కానీ జీరో త్రీ స్టేటస్లో ఇస్తే మాత్రం మీకు బిల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వదు అనమాట సో వెంటనే మీరు ఏఈ ఆఫీస్లో వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఏదైనా సొల్యూషన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇది జీరో ఫైవ్ స్టేటస్ ఇవి మనకు సాధారణంగా కనిపించే స్టేటస్ ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకా రెండు స్టేటస్లు ఉంటాయి అనమాట ఒకటి జీరో టూ అని అంటారు ఇంకోటి లెవెన్ స్టేటస్ అంటారు ఇంకోటి జీరో నైన్ అని కూడా అంటారు ఈ జీరో టూ స్టేటస్ అని అంటే ఏంటంటే మీటర్ స్టకప్ అంటారు మీటర్ స్టకప్ అంటే మీటర్ అనేది తిరగకుండా ఆగిపోతే లేదా మీటర్ డిస్ప్లే పోయినా లేకపోతే మీటర్ సంబంధించిన ఏదైనా వర్క్ చేయకపోయినా కానీ మీటర్ స్టకప్ స్టేటస్లో మీకు బిల్ ఇస్తారన్నమాట మీరు చూసుకోండి ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏముంది జీరో టూ స్టేటస్లో ఇచ్చారా జీరో టూ స్టేటస్లో ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు మళ్ళీ యావరేజ్ బిల్ వస్తుంది అనమాట ఓకే మీ వన్ ఇయర్ బిల్ కన్ కంపేర్ చేసుకుంటే యావరేజ్ బిల్ ఇస్తారనమాట ఈ జీరో త్రూ స్టేటస్ ఇస్తే ఏంటంటే మనకి మీటర్ అనేది రీప్లేస్మెంట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మంత్ బిల్డింగ్ చేసేలోపు మీకు మీటర్ రీప్లేస్మెంట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీటర్ రీప్లేస్డ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ కానీ వాళ్ళు కొంతమంది కన్జ్యూమర్కి అవేర్నెస్ లేదని చెప్పేసి దీన్ని కూడా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తారు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మీ రైట్ ఏంటంటే
ఇది స్టేటస్ సంబంధించింది అనమాట ఇప్పుడు జీరో నైన్ స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే నీల్ కన్జంప్షన్ అంటారు అనమాట అంటే మీరు ఏం వాడకపోతే నీల్ కన్జంప్షన్ స్టేటస్లో ఇస్తారు ఇది ఇచ్చినా కూడా మీరు వాడినప్పటికీ కూడా ఈ స్టేటస్లో మీకు బిల్ ఇస్తే కనుక వెంటనే మీరు కన్సర్న్ ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి దీనివల్ల కూడా మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ మంత్ మొత్తం బిల్ రీడ్ తీస్తే టోటల్ బిల్లు అనేది టోటల్ యూనిట్స్కి మీకు బిల్ అయిపోయి మీకు రీడింగ్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల మీకు ఆటోమేటిక్గా బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట సో మీరు కన్సర్న్ ఏ ఆఫీస్కి అప్పుడు వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేస్తే మంచిది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఛార్జెస్ ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఎనర్జీ ఛార్జెస్ అని ఉంది కదా వీ విల్ సీ అబౌట్ ఎనర్జీ ఛార్జెస్ ఎనర్జీ ఛార్జెస్ అంటే ఏంటంటే మనం వాడుకున్న యూనిట్లకి ఎంత అయితే అమౌంట్ బిల్ అవుతుందో అది ఎనర్జీ ఛార్జెస్ అనమాట ఓకే ఇది యూనిట్ రేట్ ప్రకారం మనం వాడుకున్న యూనిట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా టూ నాట్ టూ యూనిట్స్ ఉంది టూ నాట్ టూ యూనిట్స్కి ఇంత బిల్ అవుతుంది కస్టమర్ ఛార్జెస్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఈడీ ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఒకవేళ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేట్గా పే చేస్తే నెక్స్ట్ అడిషనల్ ఛార్జెస్ అంటే ఏంటంటే మీరు లాస్ట్ మంత్ కనుక మీరు బిల్ రేట్ కడితే అడిషనల్ ఛార్జెస్ పడుతుంది ఏసీడీ సర్ ఛార్జ్ అనేది ఇది కమర్షియల్ కన్జ్యూమర్స్కి కొన్నిసార్లు వస్తే కొన్నిసార్లు రాదు ఇది ఇంట్ ఆన్ ఎస్డీ అంటే మనము మీటర్ తీసుకునేటప్పుడు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కూడా మనం డిపార్ట్మెంట్కి పే చేస్తాం అనమాట ఆ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ మీద మీకు బ్యాంక్ రేట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట అది ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ సమ్ టైమ్స్ అది మీ కరెంట్ బిల్లో ఇక్కడ ఇస్తారు అనమాట సో ఆ అమౌంట్ని మీ క్రెడిట్ ఇస్తారు కాబట్టి మీ కరెంట్ బిల్లు గురించి అమౌంట్ మైనస్ అవుతుంది అది కూడా మీకు సాధారణంగా మే మంత్లో కనిపిస్తుంది మే జూన్ మంత్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ అని ఎస్డీ కనిపిస్తుంది అనమాట అది అంత బోను ఫైనల్గా వచ్చేది మీకు బిల్ అమౌంట్ అనమాట ఇది మీ బిల్ అమౌంట్ లాస్ ఆర్ గేన్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ చేయడానికి కోసం ఎందుకంటే ఇది జీరో పాయింట్ టూ టూ అంటే పాయింట్ టూ టూ పైసా మనం పే చేయలేం కాబట్టి దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు అనమాట రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన అమౌంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏరియర్స్ అనమాట అంటే మీ పాత బకాయిలు ఏమైనా ఉంటాయి డ్యూస్ ఏమైనా ఉంటాయి యాజ్ ఆన్ థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అంటే లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఏమైనా ఉందా లేదు ఆఫ్టర్ వన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అంటే ప్రజెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మీరు ఏమైనా డ్యూస్ పెట్టారా జీరో ఉంటే ఉంటుంది టోటల్ అమౌంట్ అనేది మీరు అన్ని అమౌంట్స్ యొక్క ప్లస్ అయ్యి మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏసీడీ డ్యూ అనేది కమర్షియల్ కన్జ్యూమర్స్కి వస్తుంది అది మన డొమెస్టిక్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం లేదు టోటల్ డ్యూ ఇది అనమాట సో టోటల్ మీరు పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఇది డ్యూ డేట్ ఇది ఈ డేట్ లోపల కనుక కట్టకపోతే మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ మంత్ బిల్లు ఇది అడిషనల్ ఛార్జెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ లాస్ట్ పేడ్ డేట్ మీరు లాస్ట్ ఎప్పుడు కరెంట్ బిల్లు కట్టారు అనే డేట్ కూడా ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఓకే మళ్ళీ కన్సర్న్ ఏఓ యొక్క సెల్ నెంబర్ అనేది ఇస్తారు ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏదో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ రాలేదు అనుకుంటా ఆ కన్సర్న్ ఏఈ పైన ఏడీ ఉంటారు కదా ఆ ఏడి యొక్క ఫోన్ నెంబర్ ఇదే అనమాట ఇక్కడ ఇది సబ్సిడియర్ యూనిట్ ఇది అంతా మనకు అవసరం లేదు సో మనకి మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్ అవసరం అయ్యేది ఇవి ఇవే అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీకు సేమ్ టు సేమ్ ఇవే ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ వినియోగదారపు వినియోగపు ఛార్జీలు కనీస ఛార్జీలు అంటే మినిమం ఛార్జెస్ సో ఇక్కడ ఇది ఎనర్జీ ఛార్జెస్ అనమాట స్థిర ఛార్జెస్ అంటే ఫిక్స్డ్ ఛార్జెస్ ఫిక్స్డ్ ఛార్జెస్ జీరో ఇక్కడ కస్టమర్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు కస్టమర్ ఛార్జెస్ కెపాసిటర్ సార్ ఛార్జ్ విద్యుత్ సుంకము ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ అనమాట ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పినవి సేమ్ టు సేమ్ తెలుగులో ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు బకాయిలు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి బకాయిలు ఏమైనా డ్యూస్ ఉంటాయి అవి అవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయిపోయి సో ఇగో ఈ మంత్ బిల్ ఇంత వీళ్ళు అది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తర్వాత ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేయలేదు టోటల్ బకాయిలు ఇంత అనమాట రెండు అమౌంట్ కలుపుకొని ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనము కరెంట్ బిల్ని చూడొచ్చు అనమాట సో ఈ వీడియో వరకు ఇంతే ఉంచుతాను నెక్స్ట్ వీడియోలో యాక్చువల్గా యూనిట్స్ బట్టి కరెంట్ బిల్ని ఏ విధంగా మనము క్యాల్కులేట్ చేయాలి అని చాలామంది డౌట్స్ ఉంటే ఆ డౌట్స్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్